ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വാസ്പയർ ലേൺ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പുതിയ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്താണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് ഈ പാഠം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മജീദ് മജീദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഇറാനിയൻ ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് സ്ക്രീൻ റൈറ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കഥാകൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഹെയസ് ആൻ ഇറാനിയൻ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ He has directed several feature films including Tharalam Cinema Samvidhanan Chayadittullah Alana E. Majid Majidi. He has directed, directed several films. Angana Adheham Samvidhanan Chayadittullah Chila Cinema Gilda Pairana E. Thaadhe Kudutthirikinna. The Color of Paradise. Matthiru Cinema Gilda Pairana Baron. The Willow Tree. Itha Kena. അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സിനിമകൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മജീദി ഡയറക്ടഡ് ദി ഫിലിം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ അത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് വിച്ച് വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദി അക്കാഡമി അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിന് ഈ സിനിമ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിന് അക്കാഡമി അവാർഡിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രം ഏതാണ് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫേസ്റ്റ് ഇറാനിയൻ ഫിലിം ടു ഹാവ് ബി നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി അക്കാഡമി ഈ അക്കാഡമി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇറാനിയൻ ചിത്രം എന്ന ബഹുമതിയും ഈ ഫിലിം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വെൽ നോൺ ആൻഡ് വേൾഡ് റിനൗൺഡ് ഫിലിമാണ് ഏത് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ഹെവൻ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം എ ഫീച്ചർ ഫിലിം ആ ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ പേരാണ് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ഹെവൻ അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ഹെവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം നമുക്ക് നോക്കാം സീൻ വൺ ഈ സിനിമയുടെ സീൻ വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സീൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കട കോബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കട അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോബ്ലർ സ്റ്റിച്ചിങ് എ ഗേൾസ് ഷൂ അവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഷൂ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലോസ് അപ്പായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ചില ഷോർട്സുകൾ വളരെ ക്ലോസപ്പായിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ മിഡിൽ ഷോട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഷോട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഇരുന്ന് ചെരുപ്പ് തയ്ക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചെരുപ്പ് തയ്ക്കുന്നു അതിങ്ങനെ ക്ലോസപ്പായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഉള്ളി ദി പിങ്ക് ഷൂ ആൻഡ് ദി കോബ്ലേഴ്സ് ഹാൻസ് ആർ ഇൻ ദി ഫ്രെയിം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെയാണ് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഓൺലി ദി പിങ്ക് ഷൂ ഒരു പിങ്ക് ഷൂവിനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കൈകളും കാണാം ഇതിനെ വളരെ ക്ലോസപ്പിലെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ദി ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് to middle distance to show ali sitting on a low chair next to the cobbler and watching him work adutha nammal kaanunnathu camera puragilotu neengunu puragilotu neengumbo nammala ali ennu parayna oru 
കുട്ടിയെ കാണുന്നു ദി ക്യാമറ മൂസ് ബാക്ക് ടു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഷോ അലി സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ലോ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കസേരയിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ചെറിയ കസേരയിൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഹിം വർക്ക് ദി കോബ്ലർ ഫിനിഷർ സ്റ്റിച്ചിങ് ദി ഷൂ അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെരുപ്പെല്ലാം നന്നാക്കി പിക്സ് അപ്പ് ദി അതർ വൺ ഓഫ് ദി പെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ദം ബോത്ത് ടു അലി നന്നാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന ചെരുപ്പ് തീർന്നു പണി തീർന്നു അടുത്ത ചെരുപ്പും കൂടെ എടുത്ത് ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഹാൻഡ്സ് ദം ബോത്ത് ടു അലി രണ്ട് ഷൂവും എടുത്ത് അലിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കോബ്ലർ അടുത്ത് പറയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി ടൊമാൻസ് അപ്പോൾ സംഭവം സംഭവം എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഷൂ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നന്നാക്കി തിരിച്ച് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്ര രൂപയായെന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ഇറാനിയൻ ആൻ ഓൾഡ് ഇറാനിയൻ കറൻസി ഇറാനിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പണ്ട് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന കറൻസിയാണ് ടൊമാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ റൊപ്പി രൂപ പൈസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തേർട്ടി ടൊമാൻസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അലി താങ്ക് യു ഗീവ്സ് മണി ടു ദി കോബ്ലർ പൈസ എടുത്ത് അലി ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി കൊടുക്കുന്നു കോബ്ലർ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ചേഞ്ച് ബാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ച ഈ തേർട്ടി നോ തേർട്ടി ടു മാൻസ് അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ തുകയായിരിക്കും അലി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അലിക്ക് കൊടുക്കുന്നു പിക്സപ്പ് കോയിൻസ് ഫ്രം ദി മണി ബോക്സ് ടു ഗീവ് ടു അലി കോബ്ലർ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഈ കോയിൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബോക്സ് തുറന്ന് ബാലൻസ് എടുത്ത് അലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം കട്ട് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അവിടെ ആ ഷോട്ട് തീരുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിനി സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു കട്ട് ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് സീൻ ഫ്രം അക്രോസ് ദി സ്ട്രീറ്റ് അടുത്ത ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെരുവിൽ നിന്ന് ഈ കടയിലേക്കാണ് അടുത്ത് ഷൂട്ടിങ് സീൻ ഫ്രം അക്രോസ് ദി സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് വെയർ അലി ആൻഡ് ദി കോബ്ലർ ആർ സിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ അവിടെ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും അലിയും ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് വെയർ അലി ആൻഡ് ദി കോബ്ലർ ആർ സിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കടയുടെ വലത് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഡോറുണ്ട് വലത് സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയുടെ വലത് സൈഡിൽ ഒരു ഡോർ അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ആ ഡോറിൽ ഒരു കർട്ടൻ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എ കർട്ടൻ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ റോ ഹൗസ് ഈ വാതിൽ തുറന്നാൽ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വാതിലും വാതിലിനെ മറച്ചൊരു കർട്ടനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അലി ഈസ് ലീവിംഗ് ദി ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അലി ഈ ചെരുപ്പം വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അലി ഈസ് ലീവിംഗ് ദി ഷോപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അലീസ് വോയിസ് താങ്ക് യു എന്താണ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്തു ഈ കോബ്ലർ ബാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അലി പറയാണ് താങ്ക്സ് നന്ദി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോബ്ലേഴ്സ് വോയിസ് യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ബായ് അവിടെ നമ്മ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചിരിയും ചിരിച്ച് പോകേണ്ടതല്ല നമ്മളൊന്ന് വെൽക്കം എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അലി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യു ആർ അലിയല്ല പറഞ്ഞത് കോബ്ലർ അലിയാണ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തി എന്ത് പറയുന്നു യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എ മാൻ വിത്ത് എ പാഴ്സൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആം വാക്സ് അപ്പ് ടു ദി കർട്ടൻ ഡോർ ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു പാഴ്സലുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ഹിസ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷത്തിൽ ഒരു പാഴ്സലുമായി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാതിലുണ്ടല്ലോ കർട്ടൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിലുണ്ടല്ലോ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നു വാക്സ് അപ്പ് ടു ദി കർട്ടൻ ഡോർ എന്നിട്ടോ ലിഫ്റ്റ് ദി കർട്ടൻ ആൻഡ് ഗോസിൻ 
കട്ടൻ മാറ്റുന്നു അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ആസ് അലി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നടക്കുകയാണ് അലി ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ആ കർട്ടൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലിന് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കർട്ടൻ മാറ്റി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു പുട്ടിങ് ദി ഷൂസ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് അലി എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അലി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോബ്ലേ ഷോപ്പ് പുട്ടിങ് ദി ഷൂസ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഒരു ചെറിയ സഞ്ചി ഒരു ബ്ലാക്ക് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിലാണ് ഷൂം ഇട്ടുകൊണ്ട് അലി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വാക്സ് ഡൗൺ ദി സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് പതുക്കെ റോഡിലേക്ക് നടന്ന് വന്നിട്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ കൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അവിടെ ആ സീൻ തീരുകയാണ് വാക്സ് ഡൗൺ ദി സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് പതുക്കെ സഞ്ജീവമായി ഷൂ ഇട്ട സഞ്ജീവമായി തൂക്കി വെളിയിലേക്ക് പുറത്ത് കടയുടെ പുറത്തേക്ക് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച പാഠം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സീൻ ടൂവിലേക്ക് പോകാം സീൻ ടൂവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്കറിയാണ് ഇൻസൈഡ് ദി ബാക്കറി ഇൻസൈഡ് ദി ബാക്കറി ഷോർട്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബീയിങ് ബേക്ഡ് അവിടെ ബേക്കറിക്കുള്ളിൽ എന്ത് ബ്രെഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു ഷോർട്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബീയിങ് ബേക്ഡ് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ് പുട്ടിങ് ഇൻ ദി സ്റ്റൗ നീഡൽ ഫ്ലവർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ ബേക്കിംഗ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദി ബേക്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ കൈ കാണുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കൊക്കിൻ്റെ കൈയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നു കുഴച്ച മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ് പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റൗ നീഡൽ ഫ്ലവർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ ബേക്കിംഗ് ബോർഡ് അവിടെ കുഴച്ചു വച്ച മാവ് സ്റ്റൗലേക്ക് ഇടുന്നു ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദി ബേക്ക്ഡ് നാൻ എന്നിട്ടോ വെന്ത നാനിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ് നാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലും ചില കടകളിൽ ഇപ്പോൾ നാൻ കിട്ടും നാൻ കിട്ടും ഒരു തരം ചപ്പാത്തി പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ബ്രെഡ് നീളമുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും നാൻ അപ്പോൾ ആ നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൈ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആളെ കാണിക്കുന്നില്ല ദി ക്യാമറ പാൻസ് ക്യാമറ പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ തിരിക്കുന്നു സ്ലൈഡ്ലി ടു ദി റൈറ്റ് ഷോ വലത് സൈഡിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ട് അലി പിക്കിങ് അപ്പ് ദി മാൻ നാൻ അലി പിക്കിങ് അപ്പ് ദി നാൻ ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദി കുക്ക് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദം ഓൺ എ ക്ലോത്ത് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലക ഒരു തടി കൊണ്ടുള്ള പലകയിൽ ഒരു തുണി വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുണി വിരിച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ചുട്ടെടുക്കുന്ന നാൻ പിറക്കി അടുക്കുകയാണ് ആരെടുക്കുന്നു അലി അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം അത് അലി പിക്കിങ് അപ്പ് ദി നാൻ ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദി കുക്ക് വേവിച്ച് എടുത്ത ചുട്ടെടുത്ത നാൻ ആരാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കുക്ക് പാചകക്കാരൻ അതിനെ എടുത്ത് അലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കി വയ്ക്കുക എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദി കുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേക്കിംഗ് ദം ഓൺ എ ക്ലോത്ത് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് ഒരു തടി കൊണ്ടുള്ള പലകയുടെ പുറത്ത് തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലി ദി ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു ഷോ അലി ആൻഡ് ത്രീ കുക്ക് സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദി സ്റ്റോ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു ഈ കുക്ക് ഇരിക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിക്കുകയാണ് ദി ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു ഷോ അലി അലിയെയും മൂന്ന് പാചകക്കാരെയും കാണുന്ന തരത്തിൽ ക്യാമറ തിരിയുന്നു ദി ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു ഷോ അലി ആൻഡ് ത്രീ കുക്ക് സിറ്റിംഗ് എറൗണ്ട് ദി സ്റ്റോ നീഡിങ് 
നീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റോ മാവ് കുഴച്ച് സ്റ്റൗലേക്കിടുന്നു നീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴയ്ക്കുക മാവ് കുഴയ്ക്കുക നീഡിങ് ആൻഡ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റോ അലി ഫിനിഷ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ദി മാൻ സ്റ്റാക്കിംഗ് ദി നാൻ ആൻഡ് ടൈസ് ഓഫ് ദി ക്ലോത്ത് ഇൻ ടു എ ബണ്ടിൽ അലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നാന് അടുക്കി അടുക്കി അത് ഏകദേശം തീരാറായി ഫിനിഷസ് തീർന്നു സ്റ്റാക്കിംഗ് ദി നാൻ ആൻഡ് ടൈസ് ഓഫ് ദി ക്ലോത്ത് ഇൻ ടു എ ബണ്ടിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തടിയിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ പുറത്താണ് ഒരു പലകയുടെ പുറത്ത് തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ നാൻ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ തുണി ഇതിനെ നാനിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ബണ്ടിലാക്കി വച്ചു ആരാണ് അലി അപ്പോൾ ആ സീൻ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സീൻ അവിടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സീനും രണ്ടാമത്തെ സീനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാഠം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു സീൻ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം ദി ഫുഡ് പാത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ബേക്കറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഫുഡ് പാത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ബേക്കറി ബേക്കറിയുടെ പുറത്തുള്ള ഫുഡ് പാത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സീൻ ത്രീയുടെ ലൊക്കേഷൻ എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്യൂ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് കുറേ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ബേക്കറിയുടെ പുറത്താണ് ഫുഡ് പാത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പുറത്ത് വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം A small group of men are waiting in a queue outside the bakery to buy naan. Kando, naan vangan vendi bakery da porathu vannu aalukal queue nikkinnu. The outline of buildings in the street is seen in the distance. Ang agale kore adhikam building yugal, building yugal kaanunnu adinde adirugal kaanam. Outline anu varanjil adiran nartham. The outline of buildings in the street is seen in the distance. Ali is seen coming out from the bakery into the footpath. Ali is a man, bakery is not a man, footpath is not a man. Ali is seen coming out from the bakery into the footpath. Man, say hello. Ali is a man, bakery is not a man, footpath is not a man. The parcel of Nan in his right hand. Ah, one of the guys, one of the Sanji, and they have a Nan. Let's take a look at that. The parcel of Nan in his right hand and the parcel of shoes in his left. Nere te taichu vangi, nannaki vangi, shoes, one of the guys, one of the Sanji. So, one of the guys, Nanum, അലിയുടെ ഇടത് കയ്യിൽ ഷൂസുമാണ് ഓർമ്മ വേണം ദി പാഴ്സൽ ഓഫ് ഷൂ ഇൻ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹി ക്രോസസ് ദി പേവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ഇൻ ടു എ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോർ അലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നടപ്പാത പേവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിരത്തിനെയാണ് അതിനെ കല്ല് പാകിയതാകാം അല്ലാതെ വൃത്തിക്ക് ഒരല്പം പൂക്കം കൂട്ടി റോഡിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടെ ഹൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പേവ്മെൻറ്റ് പേവ്മെൻറ്റ് എന്ന് നടപ്പാത പച്ച മലയാളത്തിൽ നടപ്പാത അങ്ങനെ ഹി ക്രോസസ് ദി പേവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ആ നടപ്പാത ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അലി ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലേക്ക് കയറുന്നു walks into a vegetable store he places the bundle of naan ini valare srathikanam pachakkare kadayil etti avadane naan inde parcel sanji evade vachu on top of a pile of boxes of vegetables he places the bundle of naan on top of a pile of boxes of vegetables stacked in front of the shop kadayde ee pachakari kadayde front il or side il box galile pachakari irikkana 
അങ്ങനെ പച്ചക്കറി നിറച്ച കുറേയധികം ബോക്സുകൾ ഇരുന്നു ആ ബോക്സ് കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെച്ചു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സഞ്ചിയെ വച്ചു ആര് വെച്ചു അലി വെച്ചു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഷോപ്പ് ആൻഡ് ദി ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോക്സസ് പിടിയിട്ടുകയോ ഷൂ എവിടെ വെച്ചു ഈ ബോക്സുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ പച്ചക്കറി നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സുകളുടെ മുകളിൽ ഞാനിൻ്റെ കിറ്റ് വെച്ചു പൊതി വെച്ചു ഷൂ കൊണ്ടുവന്ന സഞ്ചി രണ്ട് ബോക്സുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിലേക്ക് ആര് വെച്ചു അലി വെച്ചു ദി ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോക്സസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓൺ ദി സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എ ഹോക്കേഴ്സ് വോയിസ് ഈസ് ഹേഡ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരൻ അതാണ് ഹോക്കേഴ്സ് ഹോക്കർ എ ഹോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരൻ നിന്റെ വിളി സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഉപ്പേ 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 എന്ന് വിളിക്കണം ഉപ്പ് ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഈസ് സീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദി കൗണ്ടർ ആ കച്ചവടക്കാരൻ ആ കൗണ്ടറിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് The shopkeeper is seen standing behind the counter. Ali to the shopkeeper. Ali is the shopkeeper. Assalamu alaikum. Akbar akwa. I need some potatoes. Apo? Ali. Assalamu alaikum. Akbar akwa. Sir, Akbar akwa. Sir, in English, 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 Sir, അക്ബർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നതിന് തത്വല്യമാണത് അക്ബർ സാർ ഐ നീഡ് സം പൊട്ടറ്റോസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ആര് പറയണ് അലി ആ കച്ചവടക്കാരനോട് പറയണം അപ്പൊ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗിവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പുട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് ഇൻ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷോപ്പ് കീപ്പർ കട ഉടമ ഒരു കറുത്ത സഞ്ചി എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അലിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പുട്ട് ടൊമാറ്റോ ഇൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ സഞ്ചി വാങ്ങിയിട്ട് അലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ സ്പീക്കിംഗ് ദി ലാർജ് ഹോൾസം പൊട്ടറ്റോസ് ഇൻ എ ബോക്സ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹീപ് ഉടൻ തന്നെ എന്ത് പൊട്ടറ്റോ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നോക്കി ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് പറക്കിയിടയാണ് അലി ലാർജ് നല്ല സൈസുള്ള ഹോൾസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകകരമായ പോഷക ഗുണമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ലതും മൂല്യമുള്ളതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് അലി പറക്കി ഇട്ട് തുടങ്ങി ഉടനെ ഈ കടക്കാരൻ അക്ബർ പറയാണ് നോട്ട് ദോസ് കിഡ് അയ്യോ കുട്ടി അതല്ല പിക്സം ഡൗൺ ദയർ താഴെ കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സഞ്ചി തന്നത് പിക്സം ഡൗൺ ദയർ താഴെ എന്ന് പറക്കാൻ പറഞ്ഞു അലി മൂസ് ടു ദി റൈറ്റ് അലി പതുക്കെ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു എന്നിട്ടോ സ്ക്വാഡ്സ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയിൽ കുത്തിയിരിക്കുക എന്നാണ് തറയിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് സ്ക്വാഡ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫിൽസ് ദി ബാഗ് വിത്ത് സ്മോളർ പൊട്ടറ്റോ അയ്യോ തറയിൽ കിടന്ന ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങൾ പറക്കി ഈ സഞ്ചിയിലോട്ട് ഇട്ടു പൊട്ടറ്റോസ് ഫ്രം എ ബോക്സ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി പിക്കിംഗ് ദി പൊട്ടറ്റോസ് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് തറയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഈ ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ പറക്കി ഈ കറുത്ത സഞ്ചിയിലേക്ക് അലി ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് വളരെ ക്ലോസ് അപ്പിൽ അലിയെ കാണിക്കുകയാണ് പറക്കിയിടുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി പിക്കിംഗ് ദി പൊട്ടറ്റോസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കട്ട് ടു വ്യൂ ഓഫ് ദി ഷോപ്പ് ഫ്രം ദി പേയ്മെന്റ് അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അലി തറയിൽ കൊത്തിയിരുന്ന് വളരെ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങൾ പറക്കി കറുത്ത സഞ്ചിയിലേക്ക് ഇടുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 
ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി മനസ്സിലായി കാണും എന്നും ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ